ഹായ് ഹലോ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടാർക്കും റോസ് ലി പിസിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഖാദി ബോർഡ് എൽ ടി സിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി ബോർഡ് എൽ ജി എസിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ അറിഞ്ഞാണല്ലോ കട്ട് ഓഫ് എഴുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴാണ് ഏകദേശം നാലായിരത്തോളം പേരാണ് മെയിൻ ലിസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ നാലായിരത്തോളം പേര് നമ്മുടെ സപ്ലിമെൻറ്റൽ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എണ്ണായിരത്തി പ്ലസ് ആൾക്കാരാണ് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് എഴുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഓക്കെ പ്രചോദനമാണ് ആരും കട്ട് ഓഫ് ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട അല്പം ഈസിയായ പരീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്ന എക്സാമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കമ്പനി ബോർഡ് എൽ ജി എസ് കുറച്ച് ഈസി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എഴുപത്തി ആറൊക്കെ പോയത് കട്ട് ഓഫ് എന്നാലും നാലായിരം പേരുടെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം ഒരു കുറഞ്ഞ ലിസ്റ്റാണ് കാരണം ഒട്ടനവധി എൻ ജെ ഡിയും ഒഴിവുകളും ഡിലീറ്റേഷനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ആ ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമോ രണ്ടര വർഷമേ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാ ആൾക്കാരെയും മെയിൻ ലിസ്റ്റുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാരെയാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം ഏകദേശം നാലായിരത്തി പ്ലസ് ആൾക്കാരെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ് പേരുടെ ആഡിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ ലിസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷം ഇനി പോകുമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ മുപ്പത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് മുപ്പത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കാണോ ലഭിക്കണേന്ന് താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം എത്ര മാർക്കാണോ ലഭിക്കണേന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും എക്സാം മുഴുവനായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്നാം ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതി റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആരാണ് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് നിലവിൽ വന്നതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അഥവാ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന് പകരം നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ പദ്ധതി ഏതാണ് അറിയായിരിക്കും നീതി ആയോഗാണ് നീതി ആയോഗാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് നീതി ആയോഗ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനും നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് നീതി ആയോഗ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നീതി ആയോഗ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയുമാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് നമ്മുടെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ തുടങ്ങി എന്നാണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് തുടങ്ങിയ വർഷം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിനാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിന് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് തുടങ്ങുന്നു പക്ഷേ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ അഥവാ ദേശീയ വികസന സമിതി എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് എൻ ഡി സി അത് അൻപത്തി രണ്ടിനാണ് ഓക്കെ വർഷങ്ങളൊന്നുകൂടി ഓർക്കുക പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് അൻപത്തി ഒന്നിന് എൻ ഡി സി നിലവിൽ വന്നത് എൻ ഡി സി ദേശീയ വികസന സമിതി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടും അത് നമ്മുടെ യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിലങ്ങ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ തുടങ്ങുന്നത് അൻപത്തി ഒന്നിന് എൻ ഡി സി അൻപത്തി രണ്ടിന് യു ജി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിനാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നാണ് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ആർ ബി ഐ ആസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുംബൈ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മുംബൈ ആണ് ആർ ബി ഐ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആർ ബി ഐ
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നമ്മൾ കേരള മോഡൽ പദ്ധതി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ കേരള മോഡൽ പദ്ധതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് കേരള മോഡൽ കേരള മോഡൽ കേരളത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് അധികം കുറച്ചുകൂടി സംരക്ഷണമുണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം കേരള മോഡൽ പദ്ധതി പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് ഈ ജനകീയ പദ്ധതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി ജനകീയ പദ്ധതി ജനകീയ പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി ഓക്കെ ഒമ്പതാം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി മഹല നോബീസ് മോഡൽ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് പ്ലാൻ ആണ് മഹല നോബീസ് മോഡൽ മഹല നോബീസ് മോഡൽ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് പ്ലാൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹറോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ ഏതാണ് അത് ഒന്നാം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതിയാണ് ഹറോഡ് ഡോമർ മോഡൽ ഹരോഡ് ഡോമർ മോഡലും ഒന്നാം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതി മഹല നോബീസ് മോഡൽ രണ്ടാം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതി ഈ ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലവർക്കെങ്കിലും ഒന്നും രണ്ട് പഞ്ചോത്സവ ഇത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റിൽ ആദ്യ പറഞ്ഞത് ഹെച്ച് അല്ലേ ഹരോൾഡ് ഡോമറിൻ്റെ ഹെച്ച് ആണ് അപ്പം അത് ഒന്നാം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതി ആയിട്ട് എടുക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആൽഫബെറ്റാണ് എം അത് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ ചിലവർക്ക് മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ഒന്നാമത്തെ പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഹരോഡ് ഡോമർ മോഡൽ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് മഹല നോബീസ് മോഡൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പതാം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജനകീയ പദ്ധതി പത്താം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതിയാണ് കേരള വികസന പദ്ധതി മുഖ്യ പ്രമേയമാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചെയ്സ് പേഴ്സൺ ആരായിരുന്നു കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചെയസ് പേഴ്സൺ ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ആരാണ് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ സുഗതകുമാരിയായിരുന്നു നമ്മുടെ സുഗതകുമാരിയായിരുന്നു വനി കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർപേഴ്സൺ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാർച്ച് പതിനാലിനാണ് മാർച്ച് പതിനാലിനാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് മാർച്ച് പതിനാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ ആക്ട് ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണെങ്കിലും പക്ഷേ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാർച്ച് പതിനാലാണ് ഫസ്റ്റ് അധ്യക്ഷ സുഗതകുമാരിയാണ് നമ്മുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഓക്കെ സ്ത്രീ ശക്തി ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് കേരളമാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മാർച്ച് വന്നാൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷയാണ് ജയന്തി പട്നായിക് ജയന്തി പട്നായിക് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അറിയാമല്ലോ നിർഭയ ഭവൻ ന്യൂഡൽഹിയാണ് നിർഭയ ഭവൻ ന്യൂഡൽഹിയാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകിയ സംഘടന മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകിയ സംഘടന ഏതാണ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ലോക സോഷ്യൽ റിഫോം ലോബയാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഏതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന യു എൻ യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് മനുഷ്യാവകാശ പ്ര സങ്കല്പത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകിയതും ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടന്ന ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് യു എൻ പൊതുസഭയിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസ്സാക്കിയ വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ഈ ഡിസംബർ പത്താം നമ്മൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ദിവസമാണ് യു എൻ പൊതുസഭയിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസ്സാക്കിയതും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹട്ടൻ ആണ് ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹട്ടൻ ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം പക്ഷ
കൂടിക്കിടപ്പുകാർ പത്ത് സെൻറ്റ് വരെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിനും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം കിട്ടുമായിരിക്കും രണ്ടാമത് വെച്ച് ഓപ്ഷൻ സി തൃശ്ശൂരാണ് പൂരങ്ങളുടെ നാടെന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കടൽ തീരമില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ഏക കോർപ്പറേഷനാണ് തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ കടൽ തീരമില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ഏക കോർപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആരോഗ്യ സർവകലാശാല ആരോഗ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വന്നത് തൃശ്ശൂരിലാണ് ഏറ്റവും അധികം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണുന്തി മണ്ണുന്തി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും താഴ്ന്ന ഈ പ്രദേശം കേരളത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രദേശം ഏതാണെന്നാണ് വൈക്കം കുട്ടനാട് കോടനാട് കൊച്ചി ഏതാണ് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കുട്ടനാടാണ് പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുട്ടനാട് കുട്ടനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയിലാണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ പമ്പയുടെ ദാനം കേരളത്തിൻ്റെ നെതർലാൻഡ് കേരളത്തിൻ്റെ ഹോളണ്ട് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കുട്ടനാടാണ് കുട്ടനാടിൻ്റെ ഇതിഹാസകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കുട്ടനാടിൻ്റെ ഇതിഹാസകാരൻ നമ്മുടെ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷം കൂടിയുണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക കുട്ടനാടിൻ്റെ ഇതിഹാസകാരൻ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഇതിഹാസകാരൻ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള കിഴക്കിൻ അവനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ജില്ല കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ജില്ല എവിടെയാണ് കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ജില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി കൊല്ലമാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കണ്ണൂരാണ് ഓക്കെ കശുവണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂരാണ് പക്ഷേ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഉള്ള ജില്ലയും കൊല്ലം ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഉള്ളത് കൊല്ലത്താണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കൊല്ലത്താണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് അത് നമ്മുടെ കണ്ണൂരാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കടത്തീരം കൊല്ലത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിയും കൊല്ലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളതും കണ്ണൂരാണ് രണ്ടു വന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രാചീനകാലത്ത് ദേശിംഗ നാട് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയാണ് ദേശിംഗ നാട് ദേശിംഗ നാട് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി നടക്കുന്ന കായൽ നെഹ്റു ട്രോഫി ഏതാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലാണോ പുന്നമട കായലാണോ ശാസ്ത്രംകോട്ട കായലാണോ അഷ്ടപടി കായലാണോ നെഹ്റു ട്രോഫി നമ്മുടെ മോഹൻലാൻ്റെ മുന്തിരി വള്ളികൾ തളർക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പാട്ട് സീനിലുണ്ടല്ലോ പുന്നമട കായലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പുന്നമട കായലാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകടി നടക്കുന്നത് പുന്നമട കായലാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഈ പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി അത് അഷ്ടമുടി കായലാണ് ഓക്കെ അഷ്ടമുടി കായലാണ് പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി നടക്കുന്നത് ജലത്തിലെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വള്ളംകളി ഏതാണ് ജലത്തിലെ പൂരം 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 എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആറള ആറന്മുള വള്ളംകളിയാണ് ആറന്മുള ആറന്മുള വള്ളംകളിയാണ് ജലത്തിലെ പൂരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റുക്കേല ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം നമ്മൾ നേരത്തെ കോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചതാണ് നേരത്തേക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി ഉത്തർപ്രദേശ് ഏതാണ് ഉത്തരം റുട്ട്കേല റുട്ട്കേല ഏതാണ് റുട്ട്കേല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ ഒറീസയാണ് നമ്മൾ കോഡ് റു ഓ ജെർ റു ഓ ജർ ജർ എന്തോന്നാണ് ജർമ്മനിയാണ് സഹായിച്ചത് റുട്ട്കേല ഒഡീഷ ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏറ്റവും കിഴക്ക് വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഏതാ
ദിഹാങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് സീറോ വിമാനത്താവളം അത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് സീറോ വിമാനത്താവളം അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഏതായിരിക്കും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഗുജറാത്താണ് ഗുജറാത്ത് തെക്ക് ഭാഗത്ത് തമിഴ്നാടും വടക്ക് ഭാഗത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഏതാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് തെക്കാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് കിഴക്കാണെങ്കിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് പടിഞ്ഞാറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുജറാത്തുമാണ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഹിരാഹുട്ട് നദീതട പദ്ധതി ഏത് നദി ബന്ധപ്പെട്ട നദി ഏതാണ് ഹിരാഹുട്ട് ഏതാണ് കൃഷ്ണ ഗോദാവരി മഹാനദി കാവേരി ഹിരാഹുട്ട് എവിടെയാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മഹാനദിയിലാണ് ഈ ഹിരാഹുട്ടിൻ്റെ ഹായും മഹാനദിയുടെ ഹായും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി മഹാനദിയാണ് ഹിരാഹുട്ട് ഡാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നീളം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഡാം ഓക്കെ ഏറ്റവും വലുതല്ലേ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഡാം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹിരാഹുട്ടാണ് അത് ഓർക്കാൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഹാ ഇങ്ങനെ എഴുതണേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നീളത്തിന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഹിരാഹുട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഈ നീ നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ടാണ് ഹിരാഹുട്ട് ഓക്കെ ഒഡീഷ സംസ്ഥാനത്താണ് ഹിരാഹുട്ട് ഡാം ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും നീളമുള്ളത് ഹിരാഹുട്ടാണ് ഏറ്റവും വലുതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫക്രാ നങ്കലാണ് ഓക്കെ സത്ലെ സത്ലജ് നദിയിലൂടെ ഫക്രാ നങ്കലാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള ഏറ്റവും ഉയരം കൂടി അണക്കെട്ട് ഏതാണ് അത് തെഹിരിയാണ് നമ്മുടെ തെഹിരിയിലെ ടീ ഇങ്ങനെ നീളം തെയ്തി എന്ന് അർത്ഥം അപ്പം ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് തെഹിരിയും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ഹിരാഹുട്ടും ഏറ്റവും വലുതെന്ന് കേട്ട സത്ലജ് നദിയിലെ ഫക്രാ നങ്കലുമാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ ഏതാണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരായന രേഖ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലവർക്കെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് ഈ അക്ഷാംശ രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണോ അതോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അക്ഷാംശ രേഖ എന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലെ അശ അറിയാമല്ലോ അശ മീൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അശ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കിയിട്ട് വിരിച്ചിടണേണ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അശ നമ്മൾ കിട്ടണം ഇങ്ങനെയല്ലേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടണം അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി വയ്ക്കും നമ്മൾ അശ എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അശ ഇങ്ങനെ എഴുത്താം അപ്പോൾ അക്ഷാംശ രേഖ ഇങ്ങനെ പോകണേണ് അതായത് ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകണേണ് അക്ഷാംശ രേഖ ഇത് രേഖാംശ രേഖ ഓക്കെ ഇത് രേഖാംശ രേഖ അക്ഷാംശ രേഖ രേഖാംശ രേഖാംശ രേഖ ഓക്കെ മാറിപ്പോയിൽ ഇനി ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഉത്തരായന രേഖ ഉത്തരായന രേഖ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒറീസ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കേരളമാണോ തമിഴ്നാടാണോ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണോ ഒറീസയാണോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തമിഴ്നാടാണ് സംസ്ഥാനം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാടിൽ മൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് മറ്റേ ചെന്നൈ തുറമുഖം രണ്ടാമത്തെയാണ് കാമരാജ് പോർട്ട് കാണരാ കാമരാജ് പോർട്ട് അഥവാ എണ്ണൂർ തുറമുഖം എണ്ണൂർ തുറമുഖം അഥവാ അതിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് കാമരാജ് പോർട്ടും പിന്നെ ഉള്ളത് വി ഒ ചിദംബരം പോർട്ടാണ് വി ഒ ചിദംബരം പോർട്ട് വി ഒ ചിദംബരം പോർട്ടിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖം അപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലെ മേജർ തുറമുഖം മേജർ തുറമുഖങ്ങളാണ് അത് മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ചെന്നൈ തുറമുഖം കാമരാജ് പോർട്ട് വി ഒ ചിദംബരം തുറമുഖം കാമരാജ് പോർട്ടിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് എണ്ണൂർ തുറമുഖവും വി ഒ ചിദംബരം നായർ പോർട്ടിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് തൂത്തുക്കുടി പോർട്ടും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടല പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പതിമൂന്നാമത്തെയാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിൽ സ്ഥാപിതമായ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ഓക്കെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ മേജർ തുറമുഖം തുറമുഖം ഈ പതിമൂന്നിൽ മൂന്നെണ്ണവും നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി ഒപ്പുവയ്ക്കപ്പെട്ട വർഷം ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് ആയിരത്തി
പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏത് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സവർണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് സവർണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏതിൻ്റെയാണ് സവർണ ജാഥ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് കെ സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് എന്നാണ് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മാസം മുപ്പതാം തീയതി ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അവസാനിച്ചു രണ്ട് ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നാണ് ഏത് ഐത്ത വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം ഐത്ത നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റീസിനെതിരെ ഐത്ത നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് സംഘടിത കലാപമാണ് വേടോർക്കണം ഐത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം ഓക്കെ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അവസാനിക്കുന്നത് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഗാന്ധിജി കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നത് അതുകൂടി ഓർക്കണം രണ്ടാമതായി കേരള സന്ദർശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവായി കരുതാകുന്ന ആരെയാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ഹോമി ജെ ഫാവ വിക്ര സാരഫായി എ പി ജെ അരുൺ തിവാരി ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് അറിയായിരിക്കും ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വിക്രം സാരാഫായി ആണ് ഹോമി ജെ ഫാവ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ആണവ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹോമി ജെ ഫാഫയാണ് ഇന്ത്യൻ ആണവ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ഹോമി ജെ ഫാഫ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ അണുബോമിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഇന്ത്യൻ അണുബോമിൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ മിസൈലിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് മിസൈലിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ദുൽ കലാമും ഇന്ത്യൻ അണുബോമ്പിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ രാജരാമണ്ണയാണ് രാജ രാമണ്ണ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ അണുബോംബ് അണുക്കൾ പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ടൊന്ന് ഓർത്താതെ അപ്പം ഇന്ത്യൻ അണുബോംബിൻ്റെ പിതാവ് രാജ രാമണ്ണയാണ് ഇന്ത്യൻ മിസൈലിൻ്റെ പിതാവ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ടെസ്സി തോമസ് ആണ് ടെസ്സി 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 ടെസ്റ്റി മിസൈലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നോർത്താൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടെസ്സി തോമസ് ആണ് ടെസ്സി തോമസ് ആണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ലാഹോർ ആണ് ഡൽഹി കാൺപൂർ ആഗ്രഹ ഏതാണ് ഏത് സമ്മേളനമാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലാഹോർ സമ്മേളനമാണ് നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ടും അടുത്തയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ലാഹോർ സമ്മേളനം അതിന് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ചത് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ലാഹോർ സമ്മേളനം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് സ്വതന്ത്ര ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയ കുറേ ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾ നടന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനം നെഹ്റു ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്വതന്ത്ര ഭാരത സർക്കാർ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഭാരത സർക്കാർ ആദ്യമായി നിയമിച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷനാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരമാണ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആസാം ഓപ്ഷൻ സി മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ഏതാണ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് കൊൽക്കത്തയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയാണ് കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ജോബ് ചർണോക്കാണ്
ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് മൈനോറിറ്റി എന്ന വാക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതും ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പതുമാണ് സാംസ്കാരികം വിദ്യാഭ്യാസമായ അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതും ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പതുമാണ് സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസമായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും അത് നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുള്ള അവകാശമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർക്ക് സ്ഥാപിക്കാനും അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുമുള്ള അധികാരമാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മേദിനി പുരസ്കാരം ഏത് രേഖ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും മേദിനി പുരസ്കാരം ഏതാണ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മേദിനി പുരസ്കാരം മേദിനി പുരസ്കാരം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആപ്പിൾ കാർട്ട എന്ന കൃതി ആരുടെ രചനയാണ് ആപ്പിൾ കാർട്ട എന്ന കൃതി ആരുടെ രചനയാണ് ആപ്പിൾ കാർട്ട ആരുടെയാണ് ആപ്പിൾ കാർട്ട ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജോർജ് ബെർണാർഡ് ഷായുടെ കൃതികളാണ് ആപ്പിൾ കാർട്ട ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സൗരയുധം പിന്നിട്ട ആദ്യ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകം ഏതെന്നാണ് സൗരയുധം പിന്നിട്ട ആദ്യ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകം ഏതാണ് 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 ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓ ഏജർ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഓ ഓ ഏജർ ഫസ്റ്റ് ആണ് സൗരയുധം പിന്നിട്ട മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ തന്നെ നിലവിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലത്തിൽ ഉള്ള മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകമാണ് ഓ ഏജർ വന്ന് ഓ ഏജർ നിക്ഷേപിച്ചത് ആരാണ് നാസയാണ് ഓക്കെ നാസയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് സൗരയുധത്തെക്കുറിച്ചും അതിന് പുറത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷ മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ചും വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഒരു പേടകമാണ് ഓ ഏജർ ഫസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള ഏതിലാണ് പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് ഏതിലാണ് ജലത്തിൽ വായുവിൽ ഗ്ലാസിൽ ശൂന്യതയിൽ ഏതിലാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മൾ ശൂന്യതയിലാണ് സ്പേസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടെ വേഗതയുള്ളത് സ്പേസിലുള്ള ഇത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യതയിൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ടാണ് പി എസ് സിയുടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ടാണ് ഓക്കെ പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യതയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ടാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വ്യക്തികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വ്യക്തികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐരി എന്നാണ് ഏതാണ് വ്യക്തികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐരി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അയൺ പയറൈറ്റീസ് ആണ് അയൺ പയറൈറ്റീസ് ആണ് വ്യക്തികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പൂജ്യം കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ പൂജ്യം കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഊഷ്മാവിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കെൽവിൻ ഊഷ്മാവിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കെൽവിൻ അതുപോലെ തന്നെ ജല ഐസാവുന്ന ഊഷ്മ അറിയാമല്ലോ സീറോ ഡിഗ്രിയും പക്ഷേ ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രത അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏത് ഊഷ്മാവിലാണ് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഓക്കെ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് പാറ്റ ഗുളികയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു പാറ്റ ഗുളികയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് പാറ്റ ഗുളികയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാഫ്തലിനാണ് നാ
അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം മറ്റൊര